kinematic chain. A kinematic chain may be defined as a combination of kinematic pairs joined in such a way that the relative motion between the links or elements is completely or successfully constrained. So in the definition you can see a kinematic chain can be defined as a combination of kinematic pairs. Then what do you mean by kinematic pair? A kinematic pair can be defined as when two links or elements of a machine when in contact with each other are set to form a pair if the relative motion between them is completely or successfully constrained. Means uh, kinematic pair and then kinematic pair kinematic chain and then the thing okay so kinematic pair no uh, jale random links is already number of carriage video you can do links kinematic pair on the moka parana ongil are under link thamilola relative motion on ningle on ningle completely constrained diagram a lingle successfully constrained diagram from angane render pair on the gathering pair in a verana kinematic pair a completely constrained like a number of and the completely constrained or a third direction in matra and the muka or object in a movie and patrol angle we call it as a completely constrained body for example uh, we have seen a square bar moving in a square hole that is a completely constrained body hello and the child would this again it's a definite direction in matra are under lingual movie and part of a lingual successfully constrained diagram successfully constrained example on a number of the current class look under the piston moving in a cylinder hello piston or a cylinder record a movie and angular piston at the name movie and better the piston moves in the cylinder due to the rotation of crankshaft crankshaft rotating on down a piston cylinder record a movie and sadik in the so piston moves in a cylinder due to the rotation of crankshaft so piston the movement on the crankshaft rotate in on the nature in the moment the material was to in the moment on down a sambo we can the phone in the or a definite direction movie on up a link in a hour you link in a moment the material link in the working on diary can a sambo we can the so i'm gonna run the links over the miller and the links over the miller with a relative motion when i'm our relative motion only will be definite direction in our canam a link in a material link in a sahaya thought or la working i reckon i'm gonna do the case of everyone again we call it as a kinematic pair in the chair and the link will be able to pay us combination of three months running a lot of each other the first slider crying in mechanics are to go on a little slide crying him connecting road only slider came again seen on a figure on the just to go from a figure is okay then a comment slow but on a kiki crying him connecting road well if you do a slider came again some a problem a crying or either clockwise or anti clockwise mother a pretty movie at all like we crying a movie in an energy connecting road in a motion and fixed idea crying in a clockwise rotate the other crying a pull out of rotation i follow you to look crying in a motion define jay the way chiri gear a crying out of direction link and i got on the rotate here they will crying in the rotation and search and a connecting road in the moment to fix it with gear crying rotate in an answer to connecting roading in a oscillate is on the game and let so other to definite motion on other already i'm going to move here to look so other to completely constrained motion on a man's life so crying and the connecting road can be called as a kinematic pair man's life of a kinematic pair and then the other area i'm in a kinematic chain then a comment is allowed to look so now i think you how you understand what you mean by a kinematic pair okay crying and connecting road can be a kinematic can be considered as a kinematic pair so similar to a kinematic pair kinematic chain can be defined as a combination of kinematic pair joined in such a way that the relative motion between the links or elements is completely or successfully constrained kinematic chain and which are a other kind of repair mother well other kinematic pair and a combination of them and still I are the pumps like crying game connecting road to matter I can only like connecting road in order to attach the very nice slider in a in the mocha with a kinematic pair I kinematic chain in the mocha quote on it and still I have no challenge a kinematic chain may be defined as a combination of kinematic pairs in a pala kinematic pairs in the mocha do mechanics of the look on a bit above is in the latin they go to combination in the mocha kinematic chain and the one a paria clear io see this example crying and connecting road can be called as a kinematic pair connecting road and the crosshead can be called as a kinematic pair pinna 
this frame and uh, this crank can be called as another kinematic pair. Manchilayo. So, we have a kinematic pair. Link 1 and Link 2 are kinematic pair. Link 2 and Link 3 are kinematic pair. Link 3 and Link 4 are kinematic pair. Link 4 and Link 1 are kinematic pair. So, this is a combination we can call it as a kinematic chain. This is a full assembly we can call it as a kinematic chain. Clear? So, I hope you got the difference between a kinematic pair and a kinematic chain so that is a kinematic chain it's a combination of a kinematic pairs joined in such a way that the relative motion between the links or elements is completely or successfully constrained in the main condition and the the relative motion between the elements should be completely or successfully constrained kinematic pair not the other condition than the other one thing is completely constrained diagram a language successfully constrained diagram so next is that two equations for lower pairs are available to determine whether the assemblage of links and pairs form a kinematic chain or not and which are a number of assembly that you are depending on the slider crank as a mechanism at a low a party and I'm going to kinematic chain in the way I am okay about number of people ഒരു പട ഒരു വരുക ഒരു അസംബ്ലി തരുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുക ഇതൊരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണേ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വേണേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ലോവർ പെയറിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഹയർ പെയറിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല വാട്ട് ഇസ് ലോവർ പെയർ ലോവർ പെയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാ ലോവർ പെയർ എന്താന്ന് lower pair means that when the two elements of a pair have surface contact when relative motion take place th then th that pair is called as a lower pair ipam rendu elements thammil allengile rendu links thammil adu work cheyna samayathu or surface to surface contact anengile we can call it as a lower pair manasilayo nammal ee sliding pair a turning pair a screw pair idine ella lower pair aayittana consider cheyyunnathu നമ്മൾ നോർമലി വരുന്ന പെയർസ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൽ വരുന്ന പെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സ്ലൈഡിങ് പെയർ വരുന്നുണ്ട് ടേണിങ് പെയർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇതെല്ലാം ഈ സ്ലൈഡിങ് പെയറും ടേണിങ് പെയറുമാണ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോവർ പെയർ ശരിയല്ലേ സി ദിസ് ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ലിങ്ക് ടു എടുക്കുക ലിങ്ക് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കടന്ന് ഇത് കടന്ന് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ലിങ്ക് വണ്ണും ലിങ്ക് ടുവും കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഫോംസ് എ ടേണിങ് പെയർ ലിങ്ക് ടുവും ലിങ്ക് ത്രീയും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കിടന്ന് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കോമൺ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കിടന്ന് ഇത് ടേൺ ടേൺ ചെയ്യുവാണ് ലിങ്ക് ടുവും ലിങ്ക് ത്രീയും വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുക ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുക സോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്രോസഡും കണക്റ്റിംഗ് റോഡുക അല്ലേ സോ ദിസ് ഫോംസ് എ സ്ലൈഡിങ് പെയർ ക്രോസഡ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലിങ്ക് ത്രീ ഈ ക്രോസഡിൽ ചെറുതായിട്ട് കടന്ന് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദിസ് ഫോംസ് എ ടേണിങ് സ്ലൈഡിങ് പെയർ അസ് വെൽ ആസ് എ ടേണിങ് പെയർ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ ക്യാങ് മെക്കാനിസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ലോവർ പെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് സ്ലൈഡിങ് പെയർ ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ടേണിങ് പെയർസ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി ആപ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ ഡിറ്റർമിനിങ് വെദർ എ ചെയിൻ ഈസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഓർ നോട്ട് സൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോവർ പെയർ വരുന്ന തരുന്ന ലോവർ പെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് എൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് പി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ആൻഡ് ജെ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് ലിങ്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്താ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ക്രൈം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പം നാല് ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരൊറ്റ ജോയിൻറ്റിൽ എത്ര ലിങ്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ജെ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ജെ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ബ
ഇത് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും സോ വെൻ യു ആർ ഗിവൺ സച്ച് എ പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വെതർ ദാറ്റ് ഫിഗർ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം So consider this example. This is link 1, this is link 2, this is link 3. നമ്മളോട് പറയുക ചെക്ക് വെതർ ദിസ് ഇസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഓർ നോട്ട് നമ്മളോട് പറയുക കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആകണോ എന്നുള്ള കണ്ടി ആകണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുവാ എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് പെയേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദ ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിങ്ക്സ് ഓർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സോ കൈനമാറ്റിക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് കൈനമാറ്റിക് പെയേഴ്സ് ആണോ നോക്കുക ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീ നമുക്ക് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഏ പക്ഷേ ഇത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ കണ്ടീഷൻ കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണോ ആകണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡെഫിനിറ്റ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ലിങ്ക്സ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടുവും നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണോ എന്ന് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണോ ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടുവും ഒരുമിച്ച് ഒരു അതിനൊരു കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡെഫിനിറ്റ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിങ്ക് വൺ ആൻഡ് ലിങ്ക് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് വൺ അനക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ലിങ്ക് ടുവിന് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമോ ഇല്ല കാര്യം ഇതും അറസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിലൊരു മോഷന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ലിങ്കിനെ നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇതൊരുമാതിരി ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മോഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ലിങ്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളാൻ നോക്കിയാലും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമോ ടേൺ ചെയ്യുമോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊരു ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ഈ ലിങ്ക് വണ്ണിൽ കൊടുത്താലും ഈ ജോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കിടന്ന ഒരു ജോ ഒരു റൊട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു റൊട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിങ്ങോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിനി ആ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചൊന്ന് നോക്കാം സോ കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് So, this is one link, this is second link, and this is third link. So, the number of links is 3. Number of pairs. How many pairs are there? This is the link 1 and link 2. Link 2 and link 3. Link 3 and link 1 and match. So, there are 3 pairs. Link 1 and link 3. So, there are 3 pairs. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ് എത്ര ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു ഇതൊരു ജോയിൻറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ജോയിൻറ്റ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ജോയിൻറ്റ് So, the number of joints is 3. So, using the equation l is equal to 2p minus 4 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ ഈ ഇക്വേഷൻ l is equal to 2p minus 4 so if we are using that equation l എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം 3 ആണെന്ന് അറിയാം 3 equal to 2 into p p എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് so 2 into 3 minus 4 so ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 3 equal to 2 എന്ന് വരും so നമുക്ക് അറിയാം lhs ആണ് rhs നേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ തന്നെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എൽ മൈനസ് ടു സോ വൈൽ വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് എൽ ഈസ് ത്രീ ഹിയർ സോ ജയുടെ വാല്യൂ ജെ ഇസ് ത്രീ ഹിയർ ജെ നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ ദിസ് link does not form a kinematic chain so i hope you got what you meant by a kinematic chain so adana parayunnathu since the arrangement of the links as shown in figure does not satisfy the equation um, the left hand side is greater than the right hand side therefore it is not a kinematic chain hence no relative motion is possible such
so such type of members are called a logged chain okay so we can consider another example so this is another example arrangement of four links so nammal nerthe apply the formulas ee oru idile nokka so our formulas are l is equal to 2p minus 4 j is equal to 3 by 2 l minus 2 so consider this structure l means number of links l is the number of links so consider this structure this is first link this is second link this is third link and this is fourth link so l is equal to 4 then p p is the number of pairs so we can count the number of pairs this link 1 and link 2 form a pair link 2 and link 3 form second pair link 3 and link 4 forms third pair link 4 and link 1 forms fourth pair so the number of pairs are 4 then the number of joins this is one join this is the second join this is the third join and this is the fourth join so we can check l is equal to 2p minus 4 l is namukku thannittunde number of links aanu so 4 is equal to 2 into number of pairs 2 into p ada value 4 aanu 2 into 4 minus 4 appo 4 equal to 4 nu ketti lhs equal to rhs so ee or equation satisfied aayi So, ഇത് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ കൈനമാറ്റിക് ചെയ്യാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എൽ മൈനസ് ടു സോ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഈസ് ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ സോ ഫോർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ എൽ ഈസ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഇക്വൽ ടു ഫോർ so lhs is equal to rhs so since the arrange so from these these two equations are satisfied so we can say this is a kinematic chain clear ayo idu so namaku idu idippa nammal formula vecha kandupidicha namaku allada idu kandupidikam idinde so since the arrangement of the four links are shown in figure satisfies the equation therefore it is a kinematic chain of 1 degrees of freedom ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് പോസിബിളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിങ്കിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഓരോ ലിങ്കിനും എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ലിങ്കിന് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലിങ്ക് ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഫോറിന് എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് അതിന് പോസിബിളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലിങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മനസ്സിലായോ സോ ഇതിപ്പം ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഗർ വെച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ പറയാൻ ഒരാൾ പറയാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയണം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കുക ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ലിങ്കും അതേ ബാക്കി എല്ലാ ലിങ്കും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താലും ബാക്കി എല്ലാ ലിങ്ക്സും ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ആ ഒരു സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പം ഈ ലിങ്ക് എ ഡി സി ബി ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എ ഡി എന്നുള്ള ലിങ്കിനെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു തീറ്റ ആങ്കിൾ കൊടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം എ ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എ ഡി ഡാഷിലോട്ട് മാറി അപ്പം ഡി എ ഡി എ ഡി എ ഡി ഡാഷിലോട്ട് മാറിയപ്പം ഈ ഡി സി നിന്നിരുന്ന ലിങ്ക് ഡി ഡാഷ് സി ഡാഷായി മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ സി ഡാഷ് ബി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിങ്ക് വൺ ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഫോറിനൊരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു ലിങ്ക് ഫോറിന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം ഈ എ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ എ ഡി ഡാഷായി
ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്തു എ ഡി എന്നുള്ള എ ഡിയിൽ നിന്നിരുന്ന ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഫോറിന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം എ ഡി എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷിലോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്തു ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷിലോട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ പൊസിഷൻ ഇതിങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ബി സി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്ക് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ടു ആണ് ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ആ ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ബി സി ഡാഷായി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ തീറ്റാ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ തീ ഇപ്പോൾ ഒരു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തു തീറ്റ എന്നുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തീറ്റ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എ ഡി എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആ സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീറ്റ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യലി തീറ്റ തേർട്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക തീറ്റ തേർട്ടി ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എ ഡി എന്നുള്ളത് എ ഡി ഡാഷിലോട്ട് വന്നു ഇനിയും വീണ്ടും ഞാൻ ആ തീറ്റ ഇപ്പം ഈ എ ഡിയിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്ക് ആ തീറ്റ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ലിങ്ക് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ലിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോഴും ആ സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ ഈ എ ഡി മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എ ഡി എ ഡിക്ക് എത്ര നമ്മൾ എത്ര ആങ്കിളിൽ എ ഡിയെ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ആ ഒരു സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ എ ഡി മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എ ഡി മറ്റൊരു പാത്തിൽ മറ്റൊരു വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ഈ ലിങ്കിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഈ ഈ എല്ലാ ലിങ്ക്സും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു പാത്തുണ്ട് ആ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരൊറ്റ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എ ഡി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ ഡിക്കിപ്പം എത്ര ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മോഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കുക ആനിമേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായി കിട്ടും ഇത് പുതിയൊരു തിയറി പുതിയൊരു തിയറിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തിയറി അല്ല ഇതൊരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ ആനിമേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ തീറ്റ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് എ ഡി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ മൊത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്ക് ആ ലിങ്കാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ ബി സി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ലിങ്ക് വൺ ആണ് ഈ താഴത്തെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ തീറ്റ കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ ഡി ഡാഷ് വന്നത് എ ഡി എന്നുള്ള ലിങ്കിന് ഒരു തീറ്റ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം അത് എ ഡി ഡാഷിലോട്ട് ചെന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതൊരു ആനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ എ ഡി കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു അൻ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം കണ്ടോ ഈ എ ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഇതിങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനാണ് എ ഡിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ എ ഡി എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഒരു മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനിമേഷനിൽ കാ
അടുത്ത ലിങ്ക് ഈ റെഡ് കളർ ലിങ്ക് നോക്കിക്കേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തീറ്റ കൊടുത്തപ്പം ഈ റെഡ് കളർ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്ര വേരി ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ഈ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മോഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലിങ്ക്സിൻ്റെ മോഷൻ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിങ്കിലോട്ട് ഒരു തീറ്റ ആയങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോഷൻ കൊടുത്താലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് മോഷനേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അത് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ആണ് കൂടാതെ അതിന് ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടവേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെ എല്ലാ ലിങ്ക്സിനും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും വൺ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് എ ചെയിൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ ലിങ്ക് എ ഡി ഇൻ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് സഫിഷ്യൻ ടു ഡിഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ ലിങ്ക് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ എ ഡി എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്കിന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തപ്പം ബാക്കിയുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഒറ്റ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ അസ് വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആ ഒരു ഒറ്റ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒറ്റ ലിങ്കിന് മോശം കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലിങ്ക്സിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലിങ്കിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഓരോ ലിങ്കിനും ഓരോ മോഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് വേറൊരു മോഷൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലിങ്കിന് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ലിങ്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മോഷനുണ്ട് ഇതിന് ഈ യെല്ലോ കളർ ലിങ്കിന് ഒരു റൊട്ടേ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മോഷനുണ്ട് ആ ഒരു മോഷൻ മാത്രമേ അതിന് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു റെഡ് ലിങ്കിന് അല്ലേ ഈ ഒരു റെഡ് ലിങ്കിന് ഈ ലിങ്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് മോഷനുണ്ട് ആ ഒരു മോഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ലിങ്കിന് മോഷനേ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ലിങ്ക്സിന് ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സേ സേ തീറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ലിങ്ക് എ ഡി കീപ്പിംഗ് ദ ലിങ്ക് എ ബി ഫിക്സ്ഡ് ദെൻ ദ റിസൾട്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ലിങ്ക്സ് ബി സി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ഓൾസോ പെർഫെക്ട്ലി ഡിഫ് ഡെഫിനറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എ ഡി എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ബാക്കിയുള്ള ലിങ്ക്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മോഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി കോൾഡ് എസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നവരാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പല മെഷീൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ സോ എൽ ഇസ് ഇക്കലി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് അഞ്ച് പെയറുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടു ഫോംസ് വൺ പെയർ ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീ ഫോംസ് അനദർ പെയർ ലിങ്ക് ത്രീ ലിങ്ക് ഫോ ഫോർ ഫോംസ് അനദർ പെയർ ആൻഡ് ലിങ്ക് ഫോർ ആൻഡ് ലിങ്ക് ഫൈവ് ഫോംസ് അനദർ പെയർ ലിങ്ക് ഫൈവ് ആൻഡ് ലിങ്ക് വൺ ഫോംസ് അനദർ പെയർ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ മോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ബാർ മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഹോൾ അല്ലേ അതിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്ന കേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഈ ഒരു ലിങ്ക് എ ഡി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലിങ്ക്സും ആ ഒരു അതിന് ഓരോ ലിങ്കിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരൊറ്റ മോഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ രീതിയിൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് വൺ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിൽ ഞാൻ ഒരു റൊട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിൽ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിനെ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തീറ്റ വാല്യൂവിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലിങ്ക് ഫോർ ആദ്യമേ ചിലപ്പം അതൊന്ന് ഈ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ചിലപ്പം അതൊന്ന് താഴോട്ട് വരാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഫൈവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിങ്ക് ഫോറിൽ ചിലപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വേണേൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിനെ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലിങ്ക്സിൻ്റെ എല്ലാം മോഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പം ഈ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കിടന്ന് വേണേൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ലിങ്ക് ഫോറും ചിലപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തോടെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വരാം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ലിങ്ക്സിനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മോഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ലിങ്ക് ഫൈവിനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഈ ലിങ്ക് ഫോർ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ലിങ്ക് ത്രീക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നാല് ലിങ്ക് അല്ല നാല് കൂടുതൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മോഷൻ ഒരൊറ്റ ലിങ്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലിങ്ക്സിൻ്റെ മോഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഈ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പം ലിങ്ക് ഫോറിന് ഒരൊറ്റ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിങ്ക് ഫൈവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഫോർ ചിലപ്പം വേണേൽ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കിടന്ന് വേണേൽ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഫോർ കുറച്ച് വേണേൽ ഇങ്ങോട്ട് വേണേൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ അതിന് ലിങ്ക് ഫോറിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആകാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ദ മോഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫോം എ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളമായി അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങളിത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സമയം കിട്ടത്തില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അധികം ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സബ്ജക്ട്സും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു